ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ കുറേ ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഫോഴ്സ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ല അങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഒരുപാട് ആ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കിയത് അങ്ങനെ ആൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ടൈം മോഷൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണിത് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വർക്ക് ആവുള്ളൂ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ മാത്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിലോ മാത്രമാണ് നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ലറേറ്റഡ് ഓ ഡി ആസ്ലറേറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിലാണെങ്കിൽ ഡി ആസ്ലറേറ്റർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേർഡ് സെമ്മിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് മൈക്കിൾസൺ മോർലി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനും ഇത് കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് എക്സ് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മൈക്കിൾസനും മോർലിയും കൂടെ മൈക്കിൾസൺ ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു സെമി സിൽവേർഡ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് പി അതുപോലെ അതിന് കോമ്പൻസേറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ജി പിന്നെ രണ്ട് മിറേഴ്സ് ഉണ്ട് എം വണ്ണും എം ടു അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈ ചെറുതറായിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ കോമ്പൻസേറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ജി അത് എന്താണ് അതിലൂടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്തിൽ റേസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മൊണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് എസ് ഒരു ലേറ്റ് അത് ഫോളോ ചെയ്യാണ് പ്ലേറ്റ് പീൽക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എം വൺ ഒരു പാർട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൊണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സിലൂടെ ലൈറ്റ് വന്ന് ഈ ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റിൽ ഇടിച്ചിട്ട് രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അത് പോകുന്നത് എം വണ്ണിലോട്ടാണ് മിറർ വണ്ണിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ടൈം മറ്റേ പാർട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പി പിയിൽ നിന്ന് റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അത് പോകുന്നത് എം ടുവിലേക്കാണ് ഈ ഒരു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത ലൈറ്റ്സ് എം വണ്ണിൽ നിന്നും എം ടുവിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഐ പി സ്റ്റീൽക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് അറൗണ്ട് സണ്ണാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഫക്ട് ഈസ് സെയിം ആസ് റെസ്പെക്ട് ടു എയ്തർ മീഡിയം ദ അപ്പാരറ്റസ് ഹാസ് എ വെലോസിറ്റി സോറി ദി എഫക്ട് ഈസ് സെയിം ആസ് ഇഫ് ദ അപ്പാരറ്റസ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈദർ ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്തിലൊക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പാരറ്റ് റെസ്റ്റിലും അതുപോലെ ഈദർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും ആണെങ്കിൽ അത് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പി എം വൺ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എം വൺ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ പഠിക്കണം നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്
അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലുള്ള എല്ലാ ലോസും എല്ലാ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓ ലോസ് ഓൾ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആർ ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസി ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും സ്പീഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അപ്പോൾ വെക്കത്തിൽ ഈ ഒരു സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിലും ഇത് രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ലീറ്റ്സ് എന്താണ് അത് മറക്കാണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ലീറ്റും സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ് ലീറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഒന്നും ഒബേ ചെയ്യാത്തത് ഇനി പുതിയ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് എസും എസ് ഡാഷും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലും എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ്ങും ആണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ആ വെലോസിറ്റി വി ആണ് അത് പോകുന്നത് എക്സ് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇനി ടിയും ടി ഡാഷും ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം ഈ ടിയും ടി ഡാഷും ടി എസിൻ്റെ ടൈമും ടി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡാഷിൻ്റെ ടൈമും ആണ് രണ്ട് ഫ്രെയിംസും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ടി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ ആണ് ആഫ്റ്റർ ഒരു ടൈം ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ എസ് ഡാഷ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് ടി ഡാഷ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടി ടൈം കഴിയുമ്പോൾ എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് ടു ഫോർവേഡിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ടി ആവും എസ് ഫ്രെയിമിനോട് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി ആയിരിക്കും എസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗറും നല്ലപോലെ നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ തന്നെ എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ടു ഫൈൻഡ് ടി ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡാഷ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ കെ വി പ്ലസ് കെ ടി ഇതാണ് ടി ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ ടു ഫൈൻഡ് കെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക കെയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് കെ കാണാനായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഡയലേഷനും അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈം ഡയലേഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഒരു സ്പേസ്ഷിപ്പ് അതുപോലെ ഭൂമി അപ്പോൾ ഒരു സ്പേസ്ഷിപ്പിൽ അകത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് അത് നമ്മൾ മേലോട്ട് അടിച്ചു അപ്പോൾ മേലെ ഒരു മിററുണ്ട് മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് തിരിച്ച് താഴോട്ട് തന്നെ വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് പോകാനുള്ള ദൂരം ഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ അടിച്ചോടത്ത് ലൈറ്റ് അടിച്ചോടത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വരാൻ ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അതാണ് ടൈം വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്പേസ്ഷിപ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ ആളുടെ അടുത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വരുന്ന ടു ഡി ബൈ സി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പോലെ പറയുന്നതാണ് സി എപ്പോഴും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടി അതൊരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഒരു ചെറിയതാണ് അതിലും എന്താണ് സ്പേസ്ഷിപ്പിൽ അത്രയും നമ്മൾ സ്പീഡിലാണ് സ്പേസ്ഷിപ്പ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ടൈം സ്ലോ ആയിരിക്കും ഇനി എർത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് ഭൂമി നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഭൂമി ഒരു ഭൂമിയിലൂടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ 
ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഡയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ഷിപ്പിലുള്ള ആൾക്ക് ടൈം സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ടൈം സ്ലോ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് അവിടെ ചുരുങ്ങും ആ ലെങ്ത്ത് ചുരുങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ചുരുങ്ങുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹൽവയുടെ കീസൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ട്വിൻ പാരഡോക്സ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും എല്ലാവരിലേക്കും എത്താനുള്ള ഒരു കാരണം ട്വിൻ പാരഡോക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ട്വിൻസ് രണ്ട് പേര് ട്വിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മുപ്പത് വയസ്സാണ് വിചാരിക്കാം ഇവരിൽ ഒരാൾ ഭൂമിയിലും ഒരാൾ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ പോവാണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്പീഡ് സ്പേസ് ഷിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡിൽ അത്രയും വലിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്പീഡുള്ളൊരു സ്പേസ് ഷിപ്പിലാണ് പോകുന്നത് ഇയാൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താവും ആൾക്ക് ഏജ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ അതേ നേരം ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് ഏജ് കൂടുതലായിരിക്കും ബയോളജിക്കൽ ക്ലോഗിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും ഇവിടെ ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഷിപ്പിലുള്ള ആൾ വിചാരിക്കും ആ ആളവിടെ സ്പേസ് ഷിപ്പിലായിരിക്കും ആൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ആളായിരിക്കും ചെറു ഏജ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് എർത്തിലുള്ള ആൾക്ക് തോന്നുന്നത് സ്പേസ് ഷിപ്പിലുള്ള ആളായിരിക്കും ഏജ് കുറവെന്ന് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു തോന്നൽ മാത്രം പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ പോയിട്ടുള്ള ആൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഏജ് കുറവായിരിക്കും ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിലെങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ പോയി ഇത്രയോ അച്ഛൻ അവിടെ വലിയൊരു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ആൾ പോയ സ്ഥലത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അത്രയും മണിക്കൂറുകളും വർഷങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലേ അപ്പൊ ആള് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും മകൾക്ക് വയസ്സായിട്ട് മറിഞ്ഞ കിടക്കയിൽ കിടക്കണം അപ്പൊ ആ മൂവി കണ്ടവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ പോകുന്ന ആള് ആസലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആള് ഒരു നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലാണുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്വിൻ പാരഡോക്സ് ഒരിക്കലും സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ടല്ല നമുക്കത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അത് ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് അത് ഇനേഷ്യൽ അല്ലല്ലോ നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണല്ലോ ഇനേഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലോ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേഷ്യൽ അതിൽ പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹയർ ആസലറേഷനിലാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പ് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക മാത്രമല്ല അതിന് കോവിഡ് സ്പേസ് ടൈമിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നിസാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ സാർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനൽ എനിക്ക് ഞാനത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എനിക്കത് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മാസ് എനർജി റിലേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ റിലേഷൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തായാലും ചോദിക്കും ദ കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കൾ ഫ്രം സീറോ ടു സം വാല്യൂ വി അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ മാസ് എനർജി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ അറിയാലും ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെർവീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് മുമ്പത്തെ മെനർജി റിലേഷൻ അതും സ്ക്രീനിൽ ഞാനതിൻ്റെ ഡെർവീഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എം ഇ ഈക്വൽ ടു എം നോട്ട് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്നതിൽ നിന്നും ലാസ്റ്റ് ഇ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം നോട്ട് സ്ക്വയർ സി റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു സംഭവം പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ് ശരിക്കും പറയാലോ നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്പേസിനെ പറ്റിയൊക്കെ